ना सोसो डी डी मार्स होगा फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं एम आर आर एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों अगर आप लोग एम आर आर एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हो तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा इनडेप डिटेल्स बताऊंगा कि ये जो एप्लीकेशन है ये किस काम में आता है और दोस्तों आप अपने आधार से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पे कैसे पा सकते हैं मतलब की दोस्तों अगर आप लोग अपने आधार से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है जैसे की आपका एड्रेस आपको चेंज करना है या फिर आपका नाम चेंज करना है या फिर आप लोग अपना जो आधार कार्ड के उसको दोबारा से प्रिंट करना चाहते हैं या फिर अपने आधार कार्ड का जो डिजिटल वर्जन है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं वो सब कुछ आप लोग इस एप्लीकेशन में से कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और दोस्तों इसके अलावा ये जो एप्लीकेशन है ये आपको आपकी जो आधार कार्ड को कंट्रोल करने का भी ऑप्शन देता है जैसे कि आप लोग अपने आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक है मतलब कि आपको जो फिंगरप्रिंट है और जो आईस है उसको लॉक करके रख सकते हैं ताकि अगर कोई पर्सन उसको अनऑफिशियली एक्सेस करना चाहे तो वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता है दोस्तों यहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा बहुत ही आसानी से पर दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि दोस्तों आपको यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे और भी एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे जो कि ठीक इसी तरह का दिखता है पर वो ऑफिशियल एप्लीकेशन नहीं है और दोस्तों वहाँ पे आपको क्या होता है कि अगर आप लोग अनऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देते हो और आपने जो डिटेल्स है वहाँ पे फिल आउट कर देते हैं तो आपका जो डाटा है उसका मिस भी यहाँ पे हो सकता है दोस्तों यहाँ पे जो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ से इसको खोल के डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पे प्ले स्टोर पर जाके एम लिख सकते हैं और उसके नीचे जो डेवलपर का नाम है वहाँ पे आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो नाम है ये आपको लिखा हुआ मिलेगा जिससे एप्लीकेशन को अपने यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है तो मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे ये अपने जो भी सारे परमिशन है उसको मांगा है जैसे कि यहाँ पे स्टोरेज का परमिशन है उसके बाद कैमरे का परमिशन और लोकेशन का परमिशन ये तीनों परमिशन आपको इसको देने होंगे तब जाके आप इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे यहाँ पे दोस्तों जो भी सारे चीजें हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और नीचे एक स्किप बटन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा यहाँ पे आई कंसर्न पे क्लिक कर दीजिएगा क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपको अपना जो लैंग्वेज है उसको सेलेक्ट करने को बोल रहे हैं आप लोग यहाँ पे अपना कोई भी रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं बस इसको यहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आप लोग यहाँ पे कोई भी अपना रीजनल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं मैं यहाँ पे इंग्लिश को ही रहने देता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ कंटिन्यू करने के बाद ये मुझे अपना रजिस्टर नंबर मांग रहा है तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ ये जो एप्लीकेशन है इसमें जो भी सारे सर्विसेस हैं या फिर वो जो आप यहाँ पे जो बायोमेट्रिक लॉक वगैरह है वो सब कुछ आप तभी कर पाएंगे जब आपका एक मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर होगा या फिर लिंक्ड होगा अगर आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो ये सारे फीचर्स या फिर ये ऐप किसी काम का नहीं तो इस ऐप को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको आपका जो मोबाइल नंबर है वो किसी आधार सेंटर से मतलब कि आधार केंद्र से वहाँ पे अपडेट करवाना होगा तब जाके आप लोग इस एप्लीकेशन को यहाँ पे यूज कर पाओगे तो सबसे पहले मैं अपना जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे डाल देता हूँ जो कि मेरे आधार कार्ड में लिंक मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर है अगर आपके आधार कार्ड में लिंक होता है तो वह आपको कहाँ पे दिखेगा आप लोग यहाँ पे आधार कार्ड का ये जो सेक्शन है यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका मोबाइल नंबर है कि नहीं अगर वहाँ पे होता है तो आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड में पहले से रजिस्टर है उसके बाद दोस्तों ये जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बॉन्ड पर क्लिक कर देंगे नेक्स्ट बॉन्ड पर क्लिक करते हैं यहाँ पे मेरा जो रजिस्टर नंबर है वहाँ पे एक ओ आएगा दोस्तों मैंने जो अपना ओ है वो यहाँ पे डाल दिया उसके बाद मैं यहाँ पे सबमिट बॉन्ड पर क्लिक कर दूंगा सबमिट बॉन्ड पर क्लिक करते हैं यहाँ पे मेरा जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे खुल चुका है यहाँ पे दो सेक्शन देख रहे हैं ऊपर में है रजिस्टर योर आधार और नीचे सर्विसेस का सेक्शन है यहाँ पे आप लोग जो भी सारे सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है आप इसको देख सकते हैं ये जो सारे सर्विसेज है इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा पहले हम लोग अपना जो आधार कार्ड है उसको रजिस्टर यहाँ पे कर लेते हैं तो आप लोग इस रजिस्टर बटन पे क्लिक कर दीजिए यहाँ पे उसके बाद आपको एक फोर डिजिट का पिन यहाँ पे सेट करना होगा आप यहाँ पे कोई भी पिन सेट कर सकते हैं जो भी आपकी मर्जी हो तो हमने अपना पिन यहाँ पे सेट कर लिया उसके बाद ये मुझसे अपना आधार नंबर मांग रहा है दोस्तों मैंने जो अपना आधार नंबर है वो यहाँ पे डाल दिया है इसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दूंगा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही मुझे यहाँ पे दोबारा से एक ओ आएगा मेरा जो रजिस्टर मोबाइल नंबर था उसमें और दोस्तों मैं ओ को देख के यहाँ पे टाइप कर दूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे वेरीफाइड बटन पे क
अपने आधार कार्ड को लॉक या फिर अनलॉक कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आधार कार्ड को लॉक करने का फ़ायदा यह है कि दोस्तों वहाँ पे आपको आपका जो आधार कार्ड का नंबर जो असली आधार कार्ड का नंबर होता है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है आप लोग ये वर्चुअल आईडी नंबर होता है आपका आप लोग वो दे दोगे तो आपका काम वहाँ पे हो जाएगा इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे अगर पीछे आओगे तो आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन भी मिल जाता है ये बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे इस ऑप्शन की मदद से आप लोग अपने फिंगरप्रिंट को और जो आईडीस होता है आपका मतलब की आंखों का जो स्कैन होता है उन दोनों को आप लोग यहाँ पे ब्लॉक कर सकते हो अगर कोई व्यक्ति आपका जो आईडी है या फिर फिंगरप्रिंट को मिस करना चाहता है तो आप लोग अपना जो ऐप है इससे अपना जो बायोमेट्रिक इसको ब्लॉक कर सकते हैं और वो अपना जो फिंगरप्रिंट है और आई है उसको यूज नहीं कर पाएगा जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करते हो तो इसको आप लोग कैसे सेट कर सकते हो वो आपको मैं दिखा देता हूँ आप लोग इसको क्लिक करोगे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लॉक बायोमेट्रिक का ऑप्शन मिल जाएगा इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपके फोन में एक ओ आएगा ओ आपको देख के यहाँ पे टाइप कर देना है ओ को टाइप करने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक कर दीजिएगा और इसके साथ ही आपका जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो बायोमेट्रिक है वो यहाँ पे लॉक हो चुका है अगर आप अभी कोई दूसरा व्यक्ति आपका जो बायोमेट्रिक है उसको यूज करना चाहेगा तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा वहाँ पे वो एक्सेप्टेड नहीं होगा क्योंकि आपने बायोमेट्रिक को लॉक यहाँ पे करके रखा है और दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाए जैसे कि जे टी ओ टी पी टी ओ टी पी एक ऐसी चीज़ है मतलब कि आपको कहीं पर आधार वेरिफिकेशन की ज़रूरत है वहाँ पे आप लोग इस टी ओ टी पी का यूज़ कर सकते हैं और अपना जो आधार का वेरिफिकेशन है वहाँ पे उसको अपडेट कर सकते हैं जैसे कि अगर आप लोग पैन कार्ड को आधार कार्ड के साथ लिंक करने जाओगे तो वहाँ पे आपको टी ओ टी पी का ऑप्शन मिलता है आप लोग इस टी ओ टी पी ऑप्शन से यूज़ करके वहाँ पर वेरीफिकेशन कर सकते हो उसके बाद दोस्तों जेंड वर्चुअल आईडी ये मैंने आपको पहले बता दिया है आप लोग वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हो जो वर्चुअल आईडी डी आपके आधार नंबर को रिप्लेस कर देगा इससे आपको आपका जो असली आधार कार्ड का नंबर है वो देने की ज़रूरत नहीं है बस आप लोग अपना वर्चुअल आईडी नंबर दे दीजिए और उससे आपका काम वहाँ पर हो जाएगा उसके बाद दोस्तों स्कैन क्यू कोड का ऑप्शन आपको मिल जाता है इससे आप लोग अपने आधार कार्ड का जो क्यू कोड है उसको स्कैन कर सकते हो और दोस्तों इसके बाद जो एक बहुत ही यूजफुल ऑप्शन है वह है शेयर ई क्यू शेयर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ इसको क्लिक करते ही आपको आपका जो पिन है वो आपको यहाँ पे डालना होगा पिन डालने के बाद आपको यहाँ पे फोर डेट का एक ई के कोड जेनरेट करना होगा इसी कोड को आप जो जिस व्यक्ति के साथ आप अपना ई के शेयर कर रहे हो उसको आप ये वाला कोड दोगे तो ही वो आपका ई के को एक्सेस कर पाएगा जो भी सारे डिटेल्स हैं आपका नाम एड्रेस वगैरह वो सब कुछ देख पाएगा इस कोड के अगर आप लोग उसको शेयर नहीं करते हो अगर सिर्फ आप उसको ई के का जो फाइल है उसको शेयर करते हो तो वो उससे कुछ नहीं कर सकता जब तक उसको कोड पता ना हो तो मैं आपको यहाँ पे एक फोर डेट का कोड यहाँ पे सेट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है जो कोड आप लोग यहाँ पे सेट करोगे उसमें चार कैरेक्टर होने चाहिए जो कि एल्फा न्यूमेरिक होने चाहिए मतलब कि उसमें लेटर भी होंगे और नंबर भी होंगे उसके बाद दोस्तों आप इस शेयर बटन को क्लिक कर दीजिएगा शेयर बटन को क्लिक करते हैं आपको आपके जो भी सारे ऑप्शन है मतलब कि व्हाट्सएप फेसबुक सब कुछ आपको मिल जाएगा आप जिसमें चाहे इसको शेयर कर दीजिएगा दोस्तों आप लोग ऐसा एक जिप फाइल वहाँ पर आपका शेयर हो जाएगा और इसी जिप फाइल को यूज़ करके हम लोग बाद में अपना ई का जो और दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपका क्या होगा जो ई का का जिप फाइल है उसको अगर आप लोग एक्सट्रैक्ट करना चाहोगे तो आपको वही कोड यूज़ करना होगा जो आपने वहाँ पर सेट किया था तब जाके आप लोग उसके जो फाइल वगैरह है उसको एक्सेस कर पाओगे और दोस्तों इसके अलावा आप लोग यहाँ पे एक थ्री डॉट देख सकते हो ऊपर में इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग यहाँ पे ऐड प्रोफाइल कर सकते हो मतलब कि आप एक से ज़्यादा आधार कार्ड यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो आप लोग अगर चाहते हो तो दोस्तों हम लोग आ गए सर्विस सेक्शन में आप लोग यहाँ पर नीचे देखोगे तो आपके यहाँ पर सर्विस सेक्शन माई आधार कार्ड एनोमेंट सेंटर और मोर का ऑप्शन मिल जाता है तो हम लोग यहाँ पर सर्विस सेक्शन पर आ गए हैं सर्विस सेक्शन में दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं ये सारे जो फीचर्स हैं ये बहुत ही यूजफुल फीचर है जैसे कि सबसे पहला है डाउनलोड आधार कार्ड तो आप लोग अगर अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं उसका एक डिजिटल फॉर्मेट अपने फ़ोन में या फिर लैपटॉप कंप्यूटर में रखना चाहते हैं तो आप लोग उसका ऑप्शन पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे आप लोग अपना आधार कार्ड का नंबर वर्चुअल आईडी नंबर या फिर एनरोल आईडी से अपना जो आधार कार्ड है उसको डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं आप लोग कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर डालिए उसके बाद दोस्तों मैंने अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दिया इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पर अपना जो कैप्चर कोड है जो सिक्योरिटी कोड है उसको यहाँ पर देख
जो कि आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है कि आपका जो तो जो पास कोड होगा वो होगा आपका जो नाम होगा उसका जो फर्स्ट फोर डिजिट होता है वो आपको लेना है और उसके बाद अपना जो जन्म साल है वो उससे जोड़ देना है उसके बाद ही आपका जो पूरा पासवर्ड है वो बनेगा मैं आपको यहाँ पे अपना वाला ओपन करके यहाँ पे दिखा था मैं इसको ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के बाद मुझे डायरेक्टली ये पासवर्ड मांगेगा तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने नाम का जो फर्स्ट फोर डिजिट है वो यहाँ पे डाल देता हूँ उसके बाद मैं अपना डेट ऑफ ईयर डाल देता हूँ यहाँ पे उसको ओके क्लिक कर देता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरा जो आधार कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है मेरे फोन में मैं अब इस आधार कार्ड को कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ इसके अलावा दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपना जो आधार कार्ड है उसको दोबारा से प्रिंट आउट भी करवा सकते हैं यहाँ पे ऑर्डर आधार प्रिंट नाम का एक रिपिन नाम का एक ऑप्शन है यहाँ पे आपको आपका जो आधार कार्ड है उसको प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे पचास का जो पेमेंट है उसको करना पड़ेगा यहाँ पे आप लोग जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और कैपे क्लिक कर दीजिए ओके okay पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर है तो आप लोग ऊपर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा अगर आपका नंबर आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर नहीं है तो आप लोग नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आप लोग अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा और दोस्तों उसके बाद इसका जो कैप्चर कोड है वो डाल दीजिएगा और आपका जो नंबर होगा मोबाइल नंबर जो आप अपने आधार कार्ड के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं वो नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिएगा डालने के बाद उसको रिक्वेस्ट ओ पे क्लिक कर दीजिएगा तो इसी नंबर पे एक ओ आ जाएगा ओ को डालने के बाद दोस्तों आपसे यहाँ पे पेमेंट करने को बोला जाएगा पेमेंट करते ही आपका जो आधार कार्ड है वो आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर बाय पोस्ट मिल जाएगा उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपडेट एड्रेस ऑनलाइन का ऑप्शन है आप लोग इस ऑप्शन की मदद से अपना जो एड्रेस है इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों पेपरलेस ऑफलाइन ई के का ऑप्शन है मैं दोस्तों ये जो सारे जो फीचर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इन सभी को आपको एक दूसरे वीडियो में इन डेप्थ बताऊंगा मैं आपको यहाँ पे ऊपर ऊपर में थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो ऑप्शन है मतलब कि वर्चुअल आईडी डी जेनेट का ये वाला ऑप्शन बहुत काम पाए आप लोग यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिए उसके बाद जो सिक्योरिटी कोड है उसको डाल दीजिए उसके बाद आपका एक वर्चुअल आई नंबर जेनेट होगा जो कि आप लोग यहाँ पर आधार कार्ड के नंबर के बदले में वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और दोस्तों नीचे आपको यहाँ पे आधार कार्ड का स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है इस पर अगर आप लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको जो भी सारे स्टेटस वगैरह चेक करने होते हैं वो सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है जैसे कि चेक आधार कार्ड स्टेटस मतलब कि मतलब कि दोस्तों आपका आधार कार्ड अभी किस स्थिति में तो वो आप यहाँ पर जान सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आपने अपना एड्रेस वगैरह चेंज किया है नाम वगैरह चेंज किया है तो उसको आप लोग यहाँ पर चेक आधार कार्ड अपडेट स्टेटस पर देख सकते हैं अगर आपने सिर्फ अपना एड्रेस चेंज किया है तो उसके लिए एक दूसरा ऑप्शन है एड्रेस स्टेटस को चेक करने का तो और दोस्तों अगर आपने अपने आधार कार्ड को दोबारा से प्रिंट आउट करने के लिए पेमेंट किया है और उसको मंगवाया है तो उसका भी स्टेटस आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं और जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आप लोगों का अगर आधार कार्ड किसी बैंक के साथ लिंक्ड है तो वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद यहाँ पर आपको एनरोलमेंट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है आप लोग इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको आपके जितने भी पास के एनरोलमेंट सेंटर्स होंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और दोस्तों अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग यहाँ पे एडवांस सर्च पे जाइएगा यहाँ पे आपको डायरेक्टली आपका जो पिन कोड है उसको यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा टाइप करके सर्च मार दीजिएगा उससे क्या होगा कि आपके एरिया में जितने भी एनरोलमेंट सेंटर्स होंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोड का ऑप्शन है इस पर लोग क्लिक करोगे तो आपको इस एप्लीकेशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे कि अगर आप लोग इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करते हैं वो जानना चाहते हो यहाँ पे एफ दिया हुआ है उसके बाद अबाउट द ऐप यहाँ पे दिया हुआ है मतलब कि ऐप का जो वर्जन क्या है उसमें जो भी सारी डिटेल्स है वो सब कुछ आपको कैसे चेक करना है सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद दोस्तों अगर आपको इस एप्लीकेशन से जुड़े वीडियोस देखने हैं तो आप लोग वीडियो पे क्लिक कर सकते हो और दोस्तों नीचे यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली जो यू आई डी आई हेड ऑफिस का एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और साथ ही साथ आपको एक टोल फ्री नंबर और एक ई एड्रेस भी दिख जाएगा जिसमें आप लोग मेल वगैरह कर सकते हो और नीचे आपको जो सोशल मीडिया के लिंक्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे दोस्तों आज के लिए बस वीडियो में इतना ही मुझे देखने दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा दोस्तों अगर आप लोग इसी तरह वीडियो से रोजाना देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और जो बेलाइकन उसको क्लिक करना मत भूलिएगा